ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ಸುಮನ ಸುರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾವ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಂಡ್ಯದ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಹಾಗೂ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಡೇಸಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವರು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಅವರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಕಡೆ ನಾನು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈಗ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾಹಿನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಐದು 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 ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ವಿವರಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ದಾ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಬ್ಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮುಷ್ಟಿ ಮೈತುನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಿರೋದು ಈ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದುಂಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿವರಣೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಯಿತು ಲೈಂಗಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು ಈ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಲೋಕಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಂತಲ್ವಾ ಬಟ್ ನೀವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸ್ತಮೈದನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್
ಮಗು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಗ್ರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐತನದಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಸ್ತ ಮೈತನ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹದಿಹರೇಕ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಸಂಗಾತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹಸ್ತಮೈತನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಹಸ್ತಮೈತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಹಸ್ತಮೈತನದಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಕಲನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವಾಗ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಕಲನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಲನ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ರೇಕ ಆಗೋದು ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತೊಂದರೆಗಳ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗುವಂತ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮುಷ್ಟಿ ಮೈತನ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಸಂಗಾತಿ ಇರ್ಕಡೆ ಮುಷ್ಟಿ ಮೈತನದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಏರ್ಪೇರಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೂ ಗಂಡಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಹಸ್ತು ಮೈತನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇವಾಗ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅವನು ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ವೇಷರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಸ್ತ ಮೈತನದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುವಂತ ಅನಾಹುತಗಳು ತಪ್ಪದಾಗ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಗುವಂತ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ಕಾಗಷ್ಟು ಉದ್ವೇಗ ಉತ್ಕಟ ಭಾವನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅನಾಹುತಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಲೇಡೀಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳ್ತಕ್
ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೋ ಅವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಈ ತರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಜ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರನ ವೈಭವೀಕರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕರಣ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜು ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಅನೋನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಗಳು ಯಾವಾಗ ಈ ಮುಜುಗರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಟೀಚರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬಗೆ ಕಳೆದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಕಾರಣ ಡೌಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂತದು ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಊಸು ಗೂಸು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಮಾ ಪಾಠ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮರಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ವಿವರಣೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವೇ ಹಿಂಜರಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿಯೇ ಪೋಟ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಜುಗರವನ್ನು ತರಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸಲ ನಾವೇನಾದರೂ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ನೇರ ಮಾಹಿತಿ
ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣು ವಿಸರ್ಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಿರುವಿಕೆಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಆದರೆ ಅದು ಶೀಷ್ಣ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶೀಷ್ಣವನ್ನು ಚರ್ಮದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರನ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಅನಾಟಮಿ ಪ್ರಜನನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಷ್ಣದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಮುಂದೋಗಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಣದ ಬಿಂದಿ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣೋ ತರ ಇರ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಪಿನ್ಹೋಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್ ಅಂತ ಪಿನ್ಹೋಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತಹ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳಾಗದ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಶಿಷ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದ್ರೇಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೋಗಲು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸರಿಯುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ ಶಿಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕುವಂತ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರೋದಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಒಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆತರ ಮುಂದೋಗಲು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮುಂದೋಗಲನ್ನ ಬಹಳ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆರಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಾರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತದಾ ಇದ್ವಿ ದಾರಕ್ ಸುತ್ತದಾಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಚರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ವೀನಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಕ್ತ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಚರ್ಮ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚರ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೃಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೀರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು ಊತ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಊತ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಂಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸರ್ ದೊಡ್ಡದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಆಪರೇಷನ್ ನಿಜ
ರತ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಡುವುದು ಅವು ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಇವಾಗ ಸೆಕ್ಸಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ತುಂಬ ಸರಿ ಅವರೇನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೊರಟೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಹಾಗಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಎನಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಲು ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮೇಜರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಂಡ್ರಾಲಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇಜರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ಐದರ್ ಸರ್ಜನ್ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ಥರದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸರಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಂತರ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಗು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾನೆ ಮಗು ಕಲಿಯತ್ತದನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಮಗು ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎನಿ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆದದ್ದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದಾಗ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಬೆಳೀತಿರೋ ಮಗು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ರೇಕ ಆಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಸ್ವೇವಿಕೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಅಂಶ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಇವಾಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಆ ಮಗು ತೋರಿಸೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇರೆದು ಅಂತ ಓ ನನಗೆ ಬೇಡವಾದ ಮಗು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಆತಂಕ ಭಾವನೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ 
ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಇವಾಗ ನಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಗನ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಅದಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಏನಿದೆ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಥರ ಅವಕಾಶ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ಅದು ಕಲಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತು ಎರಡನೇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮಗು ಹಾಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಒಂದೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಐಸೋಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮೆಚೂರ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಏನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಲಿಕೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಸರಿ ಈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಸೆಕ್ಷುಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಬೇರೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸೇ ಇರೋಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಯಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ನಾಯಿಗಳು ಹಿಂಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಸೈಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಯ ಯೋನಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನು ಗಂಡಾಯಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬೆನ್ನತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೀಗೆ ನಡೀಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದನೇ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಸರಿ ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದೇನು ಏನೂ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಏನೋ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ತುಂಬ ಸರಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೇ ಅಥವಾ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲರ್ನ್ ಅಂತ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಯಾವ ತರ ಸಮಾನ ಜೀವಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾತು ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇವಲ ಸಂಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇಹದ ಬಗೆಗೆ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿಕಿದ್ಯಾ ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಸಹಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದು ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೂ ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎರಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಬಿಡುವ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣ ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ರು ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಸರ್ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರುವ ಕಡೆ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲೇ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ ಸಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬ ಕಾಣತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಹುಚ್ಚು ಜಗಾಡೋದು ಮಂಗ ಮಂಗ ಆಡೋದು ನೋಡಿದೀರ ಹುಡುಗರು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ
ಅವರು ಅಪ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟೋಗಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳೇನಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿವೆ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ ಇದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳು ಸಹ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನ ಸರ್ವೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಕೂಲು ಅಥವಾ ಲೇಡೀಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲೇಡೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡುಗ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಗರೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕುತೂಹಲಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದಾದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸಹಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಮಾತಾಡೋರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮುಜುಗರ ಆತಂಕ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಇಲ್ಲದ ತೊಂದರೆನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆತಂಕ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಈ ಟೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿರೋ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಆ ರೀ ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಟಿ ವಿ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಹಲೋ ಹಾಂ ಸರ್ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ದರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಒಟ್ ಕಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಶಂಭುವರ ಹತ್ರ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಏನೋ ಒಂದು
ಇವಾಗ ತನ್ನ ತನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಮಗು ದೇಹವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಕಿವಿ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಂತರ ಅದು ತನ್ನ ಜನನಾಂಗವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದೇನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಬಿಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣನೇ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೋಷಕರು ಕೆಟ್ಟ ಕುತೂಹಲ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೌದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇವಾಗ ಮಗು ಒಂದು ಮಠದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗುಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಆ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಪಾಟಗಳನ್ನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಕೆಟ್ಟದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೆದರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎದುರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಗು ಆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತನೂ ಆ ಭಯದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನೇ ಸಿಗ್ಮನ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೇಳೋದು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗು ಆತಂಕ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆ ಮಗು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕೇಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಅವನು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಗಾಳು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಇಬ್ರು ಸಮಾನರು ಇಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೋನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಒಂದು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಮನೆ ಇವಾಗ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಕಂದ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಹೌದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದಂತವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಈಗ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊ ದಿನ ಮಾತಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದೇನೆ ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಅದನ್ನ ಕಲಿಯತ್ತೆ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಏನೋ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದು ರಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಬರೀ ಕಷ್ಟ
ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಕಳ್ಸೋದು ಅವ್ರ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳು ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನು ಮಗು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಏನೇ ಮನೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನಾವು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತುಂಬಾ ರಿಜಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿರುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವಳು ನಗ್ತಾಳೆ ಇವ್ನ ನಗ್ತಾನೆ ಇಬ್ಬರು ಇವಳ ಅವಳು ನಗಿಸ್ತಾನೆ ಅವಳನ್ನ ಇವಳ ನಗಿಸ್ತಾಳೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಂಧವಳ ಬಸ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಪ್ರಿಸೈಲಿ ಅದು ಇದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದು ಮಗು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಾರಿ ತುಂಬ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೂರನೇ ಇರಬೇಕು ನಗಬಾರ್ದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ರಿಜಿಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಾವು ನೀವು ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಂಶ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡು ತುಂಬ ರಿಜಿಡ್ಡು ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದೇ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಈ ತುಂಬ ನಕ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬೆಳೀತವೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ತುಂಬ 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 ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವೇ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇರ್ತದಲ್ವ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಕೂತ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಿಂತರೆ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾನು ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಅದರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಗು ಸಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಿ ಇವಾಗ ಕುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಂದೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊಡಿಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಆಳ್ಬೇಡಮ್ಮ ಅಂತ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನೀವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಗು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಕರಣ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಂಭದ ಕಲಿಕೆನೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮದ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟನೇನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ
ಮಗುಗೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ನಂತರ ಅವನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಅವನು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದ ಇವಾಗೇನೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಾಯಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮರಿಗಳನ್ನು ಇಯುವಂಥದ್ದು ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಹಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲೇಖನ ಹೇಳುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗು ಮಗ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿವರಣೆಗಳಿದೆ ಇವಾಗೇನು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಕೂಲಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲಗಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡನೇದು ನಾವೇನೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಥೌಸಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಅಂಬಲ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಿದೆ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಮಕ್ಕಳು ಅವನು ನೋಡಿರೋದು ಕೇಳಿರೋದು ನೋಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿ ಡಿಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸುಮನ ಸುರುತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯ